Maliwanag ang sikat ng araw. Malamig ang simoy ng hangin. Sa loob ng puting kwarto ay may isang mahabang lamesa. May dalawang bakal na upuan sa magkabilang dulo. Sa kanang bahagi ay nakatayo si Ana. Nakasuot ng puting blusa. Nakakadena ang dalaga sa tabi ng upo ang bakal malapit sa kanya. Mahaba ang buhok ni Ana. Sakto lang ang tangkad para sa kanyang edad. Kung gaano katahimik ang puting kwarto ay ganun din mapapansin sa dalagita. Maya-maya pa'y pumasok si Dr. Sanchez sa puting kwarto at pinanood ng iba pang doktor mula naman sa two-way mirror. Maririnig ang malakas na tunog ng kandado ng makapasok ng doktor. Nakasuot ng lab coat ang doktor. Sa loob ng puting coat ang suot niyang Amerikanang itim at ito ay may daladalang folder. Bata pa si Dr. Sanchez. Mula nang magtrabaho siya sa institusyon, tatlong taon nang nakakalipas, siya ang itinalagang doktor ni Ana. Habang binabasa mga notes na nasa loob ng folder, ay wala naman kibo ang dalaga. May paghinga, hindi mo maririnig. Nasa kabilang panig naman ng puting kwarto ang ilan pang mga doktor at mga orderlies na nagbabantay sa kung ano man ang pwedeng mangyari sa loob ng kwarto. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita na rin ang doktor. Ana, kung maaari ay umupo ka sana. Hinang utos ng doktor sa dalaga. Tila hindi nito naririnig ang utos ng doktor at nananatili pa rin nakatayo. Nakatingin sa bintana at tila ba nakikita niya ang mga taong nasa likod nito. Ana, kung hindi ka uupo ay mapipilitan akong tawagin ang mga order. Hindi pa natatapos ang doktor sa pagsasalita ay agad namang umupo si Ana sa katabi nitong upuan. May mga reports akong natanggap Ana. Madalas mo raw awayin ang mga orderlies. Bakit? Bakit niyo ginagawa sa akin ito? Sakot ng dalaga. Bakit ayaw niyo akong palabasin? Tatlong taon na ako dito na hindi niyo ako pinapayagang makihalubilo sa ibang mga bata. Tatlong taon na ako sa loob ng puting kwarto. Tatlong taon! Salit na salita ng talaga. Mapapansin na habang nagsasalita ang dalaga ay nanlilisik ang mga mata nito. Tila nag-aapoy sa galit. Ang dating maamong mukha ay tila ba nagiging itsura ng isang babaeng handa kang patayin sa oras na makawala ito sa kapos niya. Ana, may sakit ka. Hindi makakabuti sa iyo at sa ibang mga bata kung makakasalamuha mo sila. Kaya mas gusto kong inumin mo ang mga gamot mo na ibibigay namin sa iyo. Sagot ng doktor na kahit halatang takot ay pinipilit na pakalmahin ang mga pangyayari. Sumagot naman ang dalaga. Pero hindi ito maintindihan ng doktor. Ana, bakit hindi mo iniinom ang mga gamot mo? Tanong muli ng doktor sa dalaga. Hindi ko yun kamot. Alam ko kung ano mga yun. Tuwing iniinom ko mga yun, nangihina lang ako. Hindi ako gumagaling. Walang magandang maidudulot sa akin ang mga yun. Sigaw ni Ana na sa oras na yun ay unti-unti nang nakakawala. Sa mga kadenang nakagapos sa kanya. Napansin agad yun ng doktor. Kaya naman ay nagpa siya iyong lumabas agad ng silid. Pero hindi pa ito nakakatayo ay agad na siyang sinungkaban ni Ana. Binato niya ito sa pintuan. Sa sobrang lakas ng pagkakabato ay nabali ang likuran ng doktor na agad nitong kinamatay. Agad-agad tumakbo ang mga orderlies papasok sa puting kwarto pero hindi na si Ana ang naabutan nila kundi isang mabalahibong nilalang na handang patayin ang lahat ng haharang sa kaniya. Sinubukan ng mga orderlies na hulihin si Ana pero masyado itong mabilis at malakas para sa kanila. Agad-agad itong tumakbo papalabas ng silid. Nagpatuloy lang sa pagtakbo papunta sa gubat nakatabi ng institusyon 
na tatlong taon din niyang pinamalagian. Nang mapansing wala nang sumusunod sa kanya ay nagpa siyang tumigil sa pagtakbo si Ana. Nagbalik na rin siya sa dati niyang anyo. Habang naglalakad ay napansin niya ang mga grupo ng usa na nagpakalam sa kanyang sikmura. Doon niya napagtanto na naiiba siya. May hindi normal na nangyayari sa kanya. Iyak ng iyak si Ana. Pilit tinatanong sa sarili kung bakit nangyayari sa kanya mga ito. Kung bakit siya iniwan ng kanya mga magulang sa loob ng institusyon na yun. Puno ng galit ang kanyang puso. At ang galit na yun ang naging dahilan upang muli siyang magpalit ng anyo. Mula sa isang inosenteng dalaga, naging mabalahibong nakakatakot na nilalang. Agad inatake ni Ana ang mga usa na nakita niya. Nang maibsan ang gutom, isang malakas na alulong ang pinakawalan ng dalaga. Alulong na nangibabaw sa tahimik na kagubatan na. 